happiness often sneaks in through a door you didn't know you had left open. You're on The Happiness Project and I'm Dhanya Varma. One of the most sought after singers in today's times, Suraj Sandosh has an understanding and a passion for music that few can boast of. Let's explore his journey on The Happiness Project. Welcome to The Happiness Project. Thank you so much. തീർച്ചയായും ഇത് പെർഫോം ചെയ്യാനും കമ്പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ അത് ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് പാടുന്നു പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു വേറെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ രസമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാനത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രഷറായിട്ടൊരു ഒരു ജോലിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ബേസിക്കലി അത് ഒരു അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ സൂരജ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഒന്നിച്ചു വരികയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം വേ യു പ്രോബ്ലി ജാമിങ് ഓർ യു സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ ബാൻഡ് ആ ദിവസം ഒന്ന് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ യു ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ സോങ് ദാറ്റ് കെയിം ഏതാ പാട്ട് നിങ്ങൾ ആ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മസാല കോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും വേറെ പ്രോജക്റ്റും ഇങ്ങനെ സെഷൻ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അധികം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ജാമിങ് സെഷൻ തന്നെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു ബാൻഡ് ആകണം അത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജാം ചെയ്യുന്നു റാൻഡം ജാം സെഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കുറേ കവേഴ്സും കുറേ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ അന്ന് തോന്നിയ കുറേ പെട്ടെന്ന് വന്ന കുറേ ഈണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ പാട്ടുണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ റിലീസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് നൈസ് കൊള്ളാം ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാമല്ലോ അവർ കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി തുടങ്ങി ആ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഓ വി ഷുഡ് മേക്ക് അവർ ഓൺ മ്യൂസിക് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സീസണാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഈ മോജോ മ്യൂസിക് മോജോൻ്റെ തേർഡ് സീസണൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയണത് വടക്കൻ പാട്ടാണ് അങ്ങനൊരു പാട്ടെന്നൊരു ഉണ്ട് പാട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒറിജിനലാണ് അത് മതിലേരി കന്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് മതിലേരി കന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേഡിയാണ് ഒരു ലേഡി അതായത് മലബാറിലെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവിൻ്റെ പത്നിയാണ് മതിലേരി കന്നി അപ്പോൾ ആ രാജാവിനോളം തന്നെ പോകുന്ന ശൗര്യവും വീര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണത് അവരെ പറ്റിയുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ഈ വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ ഒരു പാട്ടായി മതിലേരി കന്നിയെ പറ്റിയുള്ള ലിറിക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അത് ഞാനത് ഒരു ഗിറ്റാറും വെച്ചിട്ട് ഞാനതിങ്ങനെ ബേസിക് കോട്ട്സൊക്കെ വായിച്ച് ഞാൻ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് 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 പാടി 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 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടായ ഒരു പാട്ടാണ് അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സോങ്ങാണ് ഓ ഷുവർ മതിലേരി പൂങ്കോയിലോ കുഞ്ഞി കന്നി മതിലേരി പൂങ്കോയിലോ വാഴുന്നോള് മാല്യട്ടത്ത മനം കുയില് പൂവത്തലരിക്ക് പൂമുല്ലയ്ക്ക് പതിനേഴും കോപ്പും തല തേഞ്ഞിറ്റ് പതിനെട്ടോടത്താഴം വച്ചവക്ക് നല്ലോരിരിപ്പും നടപ്പും നേമം ഇല്ലം നില ചേരും തറവാടിത്തം കുന്നിക്കുരുവത്ത് മുഖവടിവിലാക്കന്നിക്കായിരം മാറ്റുണ്ടല്ലോ ഓ കുന്നുണ്ട് കൂറുണ്ട് കുറുവാഴ്ചോണ്ട് നഞ്ഞുണ്ട് നായുണ്ട് നാട്ടാരുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന പാട്ട് സൂരജിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നോ എനിക്കൊരു ഈ പാത്ത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണോ
അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷൻ ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊരു ആലോചന എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രൊഫഷൻ വേറൊരു പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കാറുള്ളു പക്ഷെ മ്യൂസിക് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു സംഗീത കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തിയല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിന് ആരും തന്നെ പാട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ പാടി തുടങ്ങി അപ്പം എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ അച്ഛനും അമ്മയും കർണാട്ടിക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം അന്ന് അന്ന് എൻ്റെ സംഗീതം മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാട്ടിക് സംഗീതമാണ് ഒരു ഏകദേശം സ്കൂള് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതാണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്കത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഞാൻ കോളേജ് വരുന്നു കോളേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്രാജ് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വേറെ ബാൻസിനെ കേട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ കുടമാളൂർ ജനാർദ്ദനൻ സാർ ജനാർദ്ദൻ സാറാണ് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു വേറൊരു പെർസെപ്ഷൻ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നത് ഈവൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് തന്നെ ഇങ്ങനെ വേണം മ്യൂസിക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു എന്നൊരു തോട്ട് എനിക്ക് സ്പാർക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നത് ജനാ സാറിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാഹസമായിരിക്കാം മോർ ദാൻ എ ഗുരു എനിക്ക് ഒരു ഗുരുനാഥൻ എന്ന പേര് ഒറ്റ വാക്കിൽ മാത്രം പറയാം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ജനാ സാർ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കോളേജ് വരുന്നു കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ എം കോം എം കോം വരെ പഠിച്ചു എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ അപ്പോഴും പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നേ പല ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ജനാസാറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും അവിടെ നിന്നിട്ടാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല കേൾവി കൂടുതലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ആണ് കർണാട്ടിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ആണെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ഞാൻ പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് വരി ഏതെങ്കിലും ഗസലിൻ്റെ ഒരു രണ്ടു വരി പാടാം വരി പാടുന്നത് ഫാസലേസാനധാസലേ ഇല്ല ഞാൻ കേൾവിയുള്ളു ഞാൻ അധികം എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അറ്റം എനിക്ക് അറ്റം ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് പക്ഷേ കേൾക്കാൻ എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് കേൾക്കും കേട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് ആണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി തന്നെയാണോ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം പിന്നെ പിന്നെ മാറി അതൊക്കെ ഇല്ല കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു കോളേജിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ വഴി ഇതാണ് എനിക്കിത് പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇതേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമായി കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഡിഗ്രി എൻ്റെ പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ചെന്നൈക്ക് പോവാണ് ഏകദേശം ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നോട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നൈക്ക് പോവാണ് അപ്പം വീട്ടിലെ അച്ഛനടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ചെന്നൈ പോകുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരില്ല എന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നത് രണ്ട് മാസം അച്ഛനോട് അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ചെന്നൈ പോവാണ് പക്ഷേ ഓഫ്കോഴ്സ് മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിന് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫ്
ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഒന്നോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നോ പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ അത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അത്രയും സുഖമായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേക്കും ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ചമ്മന്തിപ്പൊടിയും ചോറും ഉണ്ടാവും എന്നും പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി തൈര് മേടിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഭക്ഷണം കുറേ കാലത്തേക്ക് ഭയങ്കര ലൈഫായിരുന്നു ഞാൻ അത്ര എൻജോയ് ചെയ്തത് അതെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നു നമ്മൾ പലരെയും കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് അവർ പാടാൻ വിളിക്കുന്നു ഇവർ പാടാൻ വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ തെലുങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പാടുന്നു തമിഴിൽ പാടുന്നു പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് പാടുന്നു പിന്നെയാണ് മസാല കോഫി ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് വന്നു തുടക്കം തെലുങ്ക് തെലുങ്ക് ആണ് എന്റെ അന്നദാതാവ് എത്രയോ വർഷം എന്നെ പോറ്റിയത് തെലുങ്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് താങ്ക് യു തെലുങ്ക് അതെ പേയ്മെന്റ് വൈസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് വൈസ് എല്ലാത്തിനും റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പേയ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ തരുന്നു എന്നുള്ളൂ തെലുങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പാടുന്ന പാട്ട് ജി വി പ്രകാശിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഇൻകായത് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ആ പാട്ട് തന്നെ പാടാം ആദ്യത്തെ പാട്ട് ോ ഇതൈ പോതാവേഷ്ടാലേന്ദുക്കു സംകള്ളത്തോ ബന്ധിച്ചോയ് ഇതൈ ചേരാലിരോജേച്ചലിച്ചന്തക്കു തനലോനീസ്വരം ഇനറോയീ ക്ഷണം അനുകുന്തേതി കുറെ സംസ്കൃത വാക്കുകളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്നും മലയാളം തെലുങ്കു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡ്സ് സംരംഭം ആരംഭം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ അത് തന്നെയാണ് തെലുങ്കു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് ബേസിക് അതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് പ്രസക്തി ഞാനിത് ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി പറയുന്നതല്ല ഇതൊന്നും സംഭവമല്ല എന്ന് ഞാനത് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ജന്മത്ത് ഞാനതിനെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ കിട്ടും എന്ന് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇത് എങ്ങനെയോ വന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും അറിയുന്ന പോലെ ഈ ടി വിയിലാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് അറിയുന്നത് ആ സത്യമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ടി ഞാനും അഞ്ജലിയും ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ന്യൂസിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ അവാർഡ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കാരണം ഓ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുമോ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ആലും ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് ആര് നിമിഷം അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ പക്ഷെ അത് അതെങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലും കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഇതിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാർത്ഥത കൂടിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ വളരെ ബോധവാനാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത കൂടി എന്നൊരു ഫീൽ എനിക്കില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അവാർഡ് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അഞ്ജലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ജലി എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇസ് ഇറ്റ് എ ലവ് മാരേജ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ മാരേജ് നടക്കുള്ളൂ നടക്കുള്ളൂ വേറെ ഇനി മീറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ അഞ്ചലി കാണുന്നത് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദുബായിലാണ് അഞ്ചലി ഷോയിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ദുബായിലാണ് ആദ്യത്തെ തവണ എന്റെ ഷീ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യണം അതല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സം
വളരെ നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കോൺവെർസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇവിടെ ഷാർജ് അല്ലല്ല ദുബായിൽ ഒരു മോളിൽ ഒരു ഒരു കഫേയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സം ഒരു കോഫി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സംസാരിച്ച പോലെ ആ ഒരു സംഭാഷണം ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടിയിരുന്നൊരു കാര്യം അതായിരുന്നു വേറെന്തും ഓക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു വേനെ പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും പെർസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്കും അതുണ്ട് അതെനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു അസൻ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളോട് എനിക്കൊരിക്കലും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല അത് അത് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വേണം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തീർച്ചയായും വേണം അത് അതൊരു അതൊരു കാര്യമാണ് അതുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു ഞാനൊരു ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ സീക്കറാണ് ഞാനൊരു ട്രൂത്ത് സീക്കറാണ് എന്താ എനിക്കറിയില്ല ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനൊരു സീക്കറാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തെ ചെറുപ്പം എടുത്തു നോക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് എൻ്റെ അമ്മയും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈശ്വര വിശ്വാസം കൊണ്ടൊരു പാവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഈ ഐഡിയോളജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ഹാർഡ് കോർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് ചെറുപ്പം മുതൽ ചെറുപ്പം മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുത്തുന്ന പത്രം വരെ ദേശാഭിമാനിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് അത്രത്തോളം ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ അത് ഗ്രാജുവലി വന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു കുറേ ഈ കുറേ മന്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടത് എനിക്കൊരു അഭിരാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ കുറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കുറേ അങ്ങനെ കുറേ വായിച്ചു കുറേ മന്ത്രം പഠിച്ചു കുറേ കുറേ അങ്ങനത്തെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പിന്നെ കുറേ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പിന്നെ കുറേ ഈ ഹിമാലയത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വായിച്ചു ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ അല്ല അല്ല ഇത് ഗ്രാജുവലി സംഭവിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പം ഹിമാലയത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറേ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് പുസ്തകം ഞാൻ ഹിമാലയം എന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി മാത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഈ ശ്രീയമിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു ശ്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓതറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ 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 വന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഗ്രാജുവലി അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എന്ന് അതെന്ന് വന്നോ ഞാൻ അന്ന് മുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും അല്ല ഒരു ഇസ് ഒരു ദിവസത്തിലും എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് കരുതി ഞാനിതിനെ എതിർക്കും ഒരു ദിവസത്തിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല തള്ളി പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല ബേസിക്കലി ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താണ് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്കിതുവരെ അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് കാരണം കുറേ നമുക്ക് സീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ വീണ്ടും തുറന്നിട്ട പോലെ ആയിപ്പോയത് നമ്മളൊന്നിൽ നിൽക്കുന്നില്ല യെസ് യെസ് ഇതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവനകത്ത് മാത്രം ശരി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല അതും ശരിയാവാം ഇതും ശരിയായിക്കൂടെ ഇനി ഇങ്ങനെയും ആയിക്കൂടെ കുറേ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ല ലൈക്ക് ന്യൂമറസ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പീസ്ഫുള്ളായി അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കൊള്ളാം ആ ഈ ഒരു അതെ 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 അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ അവിടെ തീർന്നു അത് അത് എല്ലാ രീതി മ്യൂസിക്കിലും മാറി അത് മ്യൂസിക്കിലും ലൈഫിൽ മാറി ബേസിക്കലി ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അതിനോട് യോജിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ജീവി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട്
അത് നടക്കണില്ല അത് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമായിരിക്കും അത് നടക്കണം താമസിയാതെ നടക്കണം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൂരജ് സൂരജിന് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഷോയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തനിയെ എപ്പോഴെങ്കിലും ലോ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തനിയെ മിഴുകൾ നമ്മുടെ ഗപ്പിയിലെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മൂഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുകയും അവരുടെ മൂഡ് ഓൾട്ടറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തനിയെ മിഴുകൾ സൂരജിന് ആ പാട്ടിനോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് അറിയിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു അനുഭവം എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതേ സെയിം കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പലരും ഈ പാട്ട് കേട്ട് പലരും എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പലരും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും അവരെന്തോ ഒരു എനർജി ബൂസ്റ്ററാണ് ഈ പാട്ട് ബേസിക്കലി ഈ പാട്ട് ആദ്യം പാടാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സംഗീതമാണ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് ബേസിക്കലി ഇത് ട്യൂണും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ആ ഫിലിം എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഫിലിമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ പോലെ തന്നെ അറിയായിരുന്നു അപ്പം ഗ്രാജുവലി ഇതിലെന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല പറയുന്നതിനേക്കാളും പാടുന്നതായിരിക്കും കവിളത്തു നിന്റെ ഇതുവഴി ഞാൻ തുണയായി വരാ ഇനി എന്നുമേ കുടനീർത്തിടാ തണലേടാ ഒരു നല്ല നേരം വരവേറ്റിടാ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഹാപ്പിനെസ് സംസാരിക്കാൻ അത് കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വൈബും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അത് ചില സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റയുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേ എനിക്കത് കിട്ടാറില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കൂ ആ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് വരുന്ന ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു കൂട്ടം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സീക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അഗാധമായ ദുഃഖം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ടായ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ആവുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഓൺ സ്റ്റേജ് ഇസ് അനദർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഓൺ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക ചില സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ഒരു വേദിയിൽ നമ്മൾ പാടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ അത് കണക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് അവരുടെ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചുള്ള എനർജി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നാ മാത്രമേ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ എനർജി ഒന്നും അല്ല അത് ബേസിക്കലി വന്ന് കേൾക്കാൻ കേൾക്കുവാനാളില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഗാനത്തിനെന്തു മഹത്വം ഒരു ഗായകൻ എന്തു മഹത്വം ശശികുമാർ സാർ എഴുതിയ വരികളാണ് ബി ശശികുമാർ സാർ എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതുതന്നെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മളാ ഒരു ഒരു പെർഫോമർ ആയിട്ട് സീൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പിനെസ് വിഷ് യു ഓൾ ദി ഹാപ്പിനെസ് സച്ച് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ലൈഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ ഗുഡ് ടോക്കിംഗ് ടു യു താങ്ക് യു പ്ലഷർ പ്ലഷർ ടോക്കിംഗ് ടു യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ദി ഷോ താങ്ക് യു